في البداية أحب أوجه الشكر لكل العاملين في نصار جروب لحصول المجموعة على جائزة التميز كواحدة من أكبر المصدرين في مصر في قطاع الصناعات الهندسية لسنة 2021 نصار جروب تعتبر من الشركات الوطنية اللي بتبني البلد وبتشتغل وبتتميز في المجالات الصناعات الهندسية والمعدنية منذ تأسيسها من أكثر من 50 سنة على إيد رجال الأعمال مجاهد نصار وفتح اللو اللي قدروا أنهم يكونوا من أكبر المصنعين لمنتجات الحديد والصلب في الشرق الأوسط وهدفنا كل سنة أننا ندخل منتج جديد علشان نمنع استيراده وكمان نصدره وهنتكلم النهاردة عن منتج كان بيتم استيراده بالكامل وهو الصامولة المسدسة أنا ريهام فتح الله وعضو مجلس إدارة نصار جروب هناخد فاصل ونرجع تاني بعد ما اتكلمنا عن المسمار والاروز المسدس اكيد كلامنا النهارده هيكون عن الصاموله المسدسه وانواعها المختلفه اللي بتستخدم مع المسمار والاروز اتكلمنا المره اللي فاتت عن تاريخ الالوازه وتاريخ المسمار والاروز هنتكلم النهارده عن تاريخ الشكل السداسي للصاموله المسدسه واستخدامها عن الصاموله المربعه الشكل السداسي للصاموله او المسمار والاروز ظهر في بدايه القرن ال على ايد جيمس سميث واول ماكينه لتصنيع الشكل السداسي كانت سنه 1829 قبلها الشكل المربع هو اللي كان منتشر لانه كان سهل في التصنيع خصوصا يدويا لكن انتاجه كان بيحتاج خامات اكتر من انتاج الصاموله المسدسه لان كان بيبقى فيه مساحات مهضوره كتير مش محتاجينها ومع الطاقه الانتاجيه العاليه انتاج الصاموله المسدسه بيكون اوفر لان المساحه اللي ما بين الثقب والطرف بتاع الصاموله بيكون اقل بكتير الصاموله المسدسه بتتميز عن اي شكل تاني بانها سهله الفك والربط خصوصا في المساحات والزوايا الضيقه ومع تطور الصناعه والتكنولوجيا المكن حجمه بيصغر وبيكون اخف ومصممين المكن بيكونوا محتاجين اقل مساحات لادوات الربط وميزه الصاموله المسدسه ان انا بربط كل ضلع فيها بزاويه 60 لكن الصاموله المربعه بربط كل ضلع فيها بزاويه 90 وكمان الجوانب الاكثر اللي في الصاموله المسدسه بتساعدنا اننا نربط بشكل اسرع واقوى لكن ده مش معناه اننا لو صنعنا صاموله بجوانب اكثر هيكون افضل لان ممكن مع الاستخدام الاضلاع تتاكل والشكل يتحول لدائري فبكده الشكل السداسي يعتبر افضل شكل بعد تجارب كتير وكمان بيوفر لنا في الخامات لاني بقدر اخلي المسامير اللي بتتربط قريبه من بعض وبكده بوفر في المساحه والخامات اللي بتتربط وبكده الشكل السداسي للصاموله هو افضل شكل لان عنده الزوايا الكافيه لربط سريع وسليم وصعب يخسر شكله او يتاكل بسهوله انواع الصاموله كتير جدا وبنختار النوع على حسب الاستخدام او العزم اللي محتاجينه لكن اهم حاجه اللي لازم نكون عارفينها ومفيش اختلاف عليها ان صلاده الصاموله لازم تكون نفس صلاده المسمار بمعنى ان ما ينفعش اختار مسمار 8 و8 واستخدمه مع صاموله 4 و8 لان كده المسمار هيكون اقوى من الصاموله وهياكل الصاموله من جوه وكمان ما ينفعش العكس لان كده الصاموله هتكون اقوى من المسمار فهتبرده فلازم الاثنين يكونوا نفس المواصفه مراحل انتاج الصاموله كتير وتقريبا نفس مراحل انتاج المسمار والالوز المسدس وبتبدا باننا بناخد الحديد مرحله التخمير علشان اطريه واقدر اشكله وبعد كده بيدخل مرحله الفسفته علشان اخلي سطح الحديد ناعم وبعد كده بتدخل مرحله التشكيل علشان اعمل الشكل السداسي والثقب من جوه وبعد كده بتخش مرحله الالوزه علشان الوز الصاموله من جوه وبعدها بتدخل مرحله الهاردنينج وديت بتبقى معالجه حراريه علشان اخلي الصاموله صلب المراحل دي كلها بنحتاجها لما بنكون هننتج صمولة صلب اما لو هننتج صمولة جريد 4 و 8 او 4 و 6 ما بنحتاجش ندخل الحديد على مرحلة التخمير ولا بنحتاج ندخل الصمولة على مرحلة الهاردنينج وبنتفي ان احنا بندخلها على طول على مرحلة الجلفنة او التسويد علشان نغطيها بطبقة حماية تحميها من التأكل والصدى نصار جروب ملتزمة باتباع معايير الجودة علشان تتأكد من جودة وسلامة أي منتج عندها ومنها الصامولة المسدسة اللي بيتم اختبارها في جميع مراحل الإنتاج علشان نتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية احنا في نصار جروب متاح عندنا الصامولة من 6 ملي ل 56 ملي ومتاح عندنا جريد من 4 و 6 ل 12 و 9 
احنا في نصار جروب متاح عندنا انواع مختلفه من الصاموله اولها الصاموله المسدسه اللي هي الصاموله العاديه اللي بتستخدم مع ربط المسمار الالاووز وبعد كده في الصاموله الهيفي هكس نوت ودي بتبقى صاموله اطول واعرض من الصاموله العاديه علشان بنستخدمها لما بنكون محتاجين عزم عالي وغالبا بتستخدم مع الاسياخ الالاووز او الجوايط وفي صاموله كمان اسمها صاموله الفبرا ودي بيكون من جواها في اطار نيلون علشان الاطار دوت يمسك في الصاموله واحنا بنلفها مع المسمار ويكون صعب جدا ان هو يتحرك من مكانه لكن ديت ما بنقدرش نستخدمها مع درجات الحراره العاليه او مع الكيماويات وفي صاموله كمان اسمها صاموله بورده الصاموله دي بيكون فيها جزء زياده ومشرشر من تحت زي الورده لزياده التماسك علشان يمنع المسمار من ان هو يتحرك تماما وكمان ميزه مهمه جدا ان هي بتغنينا عن استخدام الواشر او الورده لان الجزء دوت بيغطي الجزء اللي باين ما بين السطح والصاموله احنا في نصار جروب بننتج برضو الفلات واشر او الورده ودي بتبقى عباره عن معدن على شكل دايره وفي فتحه في النص لدخول المسمار اهم ميزه للورده دي ان هي بتزود مساحه الضغط عند الربط وبكده بتزود ثبات المسمار ميزه كمان مهمه جدا ان هي بتغطي المساحه اللي ما بين المسمار والسطح طبعا في انواع تانية كتير للصواميل والورد اللي اكيد مش هنتكلم عنهم كلهم في فيديو واحد بس في الاخر كلهم بيستخدموا للربط في النهاية احب اوجه الشكر للحكومة المصرية لاهتمامها الملحوظ بتطوير القطاع الصناعي ودعم المصنعين والمصدرين وده تم من جانب الدولة على المستوى التشريعي والاستثماري وكان من نتائجه تحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلد من خلال توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معاشتهم ودي تبقى حلقتنا النهاردة تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل يوم معلومة جديدة عن الصناعة في مصر وكل يوم معلومة جديدة عن المنتج من منتجات نصار كان معاكم ريان فتح اللو سلام عليكم